Pinagharian ng Kaya FC Iloilo ang 2021 Copa Paulino Alcantara itong nakaraang linggo. Dahil dyan, makasama natin ngayong hapon ang team captain ng Kaya na si Joven Bedik. Siya ang nakapanayam ni teammate Ira Dalaw dito sa ating sports chat. Nabawi ng Kaya Football Club, Iloilo ang corona ng Copa Paulino Alcantara matapos nilang pagharian ang 2021 season ng naturang liga nitong biyernes. Ngayong araw, sasamahan tayo ng kanilang team captain na si Joven Bedic para pag-usapan ang kanilang kampiyonato. Good afternoon and welcome to PTV Sports, Joven! Hello, uh, thank you sa pag-invite sa show niyo, Ira. Thank you. Yes, Joven, first of all, congratulations. Uh, kamusta ba ang uh, buong kupunan? Apat na araw matapos ang pagkapanalo ninyo. Nakapag-celebrate na ba kayo? Uh, actually, mahirap nga mag-celebrate sa labas, syempre, uh, <laughs> pandemic. But uh, meron naman kahit uh, konti and uh, magandang... Uh, Uh, yung trophy na kuha namin, maganda para sa team and para makabakasyon uh, ng masaya. Alright, ito na yung uh, second ko, Papaulino Alcantara nyo, Joven. Ano ba yung kaibahan nito sa una yung title? And uh, ano bang espesyal para sa season na ito? Uh, actually, uh, nung nag-start yung ko, Papaulino, uh, uh, yung time din na yun na lumipat din kami sa Iloilo. So, Paulino Alcantara is from uh, Iloilo so parang special para sa team talaga namin na makuha yung trophy every year and 2018 pa kami nagkampyon so uh, gusto namin ibalik uh, sa management and uh, of course sa uh, Iloilo fans yung trophy. Alright, simula pa lang ng laban eh uh, nag-withdraw na ang United City FC and I had to I had a chance also to talk to Bienve. Uh, tinanong ko siya kung sino ba ang bet niya na mananalo this Copa Paulino. At ang sabi nga niya, eh kayo raw. And uh, the football fans also uh, sinasabi, kayo rin ang mananalo. Uh, sa inyo ba, ganun din ba ang naging mindset or expectation ninyo from the beginning of the season na gaya nga ng sinabi mo, ano? Ang Copa Paulino ay sa Iloilo. So, ganun ba ang naging mindset na we have to win? Yes. Uh, kahit yung Yusef sinandun, uh, kasi yung isip talaga namin uh, makuha, mabawi yung trophy sa kanila uh, this season. But uh, unfortunately nga, hindi sila nakasali ngayon. Siguro kasi yung after ng Champions League namin, ayaw lang namin ma masira yung momentum. Uh, yun yung... Uh, kaya nag on and off, uh, may league and then walang league. Tapos uh, akala namin, uh, uwi na kami and all. Pero uh, yun nga, uh, salamat dahil kahit pa paano merong liga uh, yung Pilipinas ngayon. Kasi nga mahirap after ng isang competition tapos mawawala. Then next season pa magsastart. Yun, hindi lang kami bumitaw talaga sa goal namin this season is uh, yung makuha talaga yung trophy para sa Iloilo. Right, despite being champion, uh, Joven, meron bang team or particular person na nakapag-surprise sa inyo sa mga nakalaban nyo in terms of level ng play? Um, siguro yung uh, Ascals nga development team kasi nga galing din sila sa uh, U23 nila uh, sa Singapore. So uh, napakahirap kasi uh, parang lahat talaga sila fit, maglaro. Uh, and kami on and off yung training dito. But uh, siguro uh, malaking bagay lang talaga yung Champions League and yung experience namin doon. Alright, uh, Jovin, alam kong uh, mas naging espesyal sa iyo itong uh, pagkapanalo ninyo kasi isa ka rin ano, sa nanalo ng tatlong individual awards at ito nga yung uh, Golden Ball Award. Yun nga yung uh, nakuha mo. Pwede ba nga uh, ikwento mo lang sa amin ano ba itong Golden Ball? Uh, sino ba yung mga nagkakwalipika para dito? Uh, kasi um, para sa sa doon is uh, kailangan kang maging uh, leader and kahit anong anong pressure siguro uh, yun siguro din nakita ng team sa akin uh, and yung sa management ng PFF uh, kasi semifinals uh, 0-0 so parang may penalty uh, shot kami and nakasalalay sa iyo yung uh, goal na yon para mag-finals eh sobrang pressure nga pero 
uh, at end of the day, uh, as a captain siguro and uh, yung leader ng team, kailangan mong mag-raise siguro. If uh, sabi ko nga sa kanila, if mag-miss, uh, uh, ako na bahala doon, i-blame niyo ako, walang mm-hmm. problem. But uh, para sa team, gagawin ko yun. Alright, sino ba yung uh, sa mga teammates mo, sino ba yung pinaka naging katuwang mo? Uh, para sa akin siguro, lahat naman eh, but uh, especially yung uh, Japanese player namin, uh, yung mga foreigners talaga, uh, syempre malaking bagay, kaya nga kinukuha sila para makatulong talaga sa team. Alright, after this, ano ba ang next assignment ng Kaya FC Iloilo? Ano ba yung mga nilook forward ninyong tournaments? Um... Of course, uh, ma-qualify ulit sa Champions League uh, next season. And Feb ata mag-start na yung league na sa Pilipinas. So yun naman yung uh, kailangan, kailangan namin pagandaan. And, pero ngayon, syempre, uwi muna sa family and uh, celebrate with them. Tapos yan, balik ulit trabaho. Finally, anything you might want to thank, especially uh, Philippine Football League for making this tournament possible sa gitna ng pandemya. Yes, uh, yun nga, yung PFF, yung management nila, kasi nga nag-push through pa rin kahit nga pandemic. And uh, of course, uh, sa management ng Kaya Football Club, uh, sa mga players, uh, PTs namin na nagtrabaho talaga this season. And yung mga fans sa uh, Iloilo, Obon Per sa Kaya Iloilo, um, meron na rin tayong uh, mga fans din sa Samar, sa Sagrada FC. Uh, nag-message sila sa akin na nag-congratulate uh, uh, And uh, of course, uh, sa lahat na sumusuporta sa Kaya FC Luilo and uh, sa family ko din. All right, thank you so much, Joe Bin, for your time here with us in PTV Sports. I wish you well and the very best of luck in your upcoming uh, competitions. And keep safe sa pag-uwi. Thank you, thank you, thank you. At yan, teammates, ang latest sa Kaya Football Club, ilo-ilo mula mismo sa team captain na si Joven Bedek. Ako po muli si Ira Dalaw at ito po ang Sports Chat. Thank you.